Hej! Idag ska vi ha en lektion i samhällskunskap om konsten att vara en jävla idiot. Eller rättare sagt, ett gäng idioter. I grupp. Med partistöd. Då detta är en klimatvänlig video om klimatovänliga Miljöpartiet så dricker vi en organisk öl idag. Som bara råkade vara några kronor billigare än det jag brukar köpa. Bara en kort liten konsumentvarning innan vi sätter igång. Ni kommer att få se ganska förskräckliga saker genom den här videon. Men låt inte ert hat mot Miljöpartiet förblinda er och korsa över till ett hat mot miljön. Nu sätter vi igång. Miljöpartiet har nu sitt sämsta väljarstöd på 20 år efter att ha fått styra Sverige i en rödgrön röra tillsammans med S under de senaste två mandatperioderna. Med 3,2% hamnar Miljöpartiet tydligt under riksdagsspärren i SIFOs nya mätning. Och den här videon kommer handla om varför den siffran fortfarande är alldeles för hög. Men förhoppningsvis, med lite uppmärksamhetssolidaritet så kanske vi kan lyckas sänka den tillsammans. Men låt oss först bemöta frågan. Hur skulle du beskriva den genomsnittliga miljöpartisten? Den rättmäktiga stereotypen. Den, den legitima nidbilden av vad miljöpartiet är för något. Lämna en kommentar först så får vi se hur väl det kopplar an med videon sen. Jo då kan vi börja med att påpeka att två tredjedelar av dessa migrationsfanatiker inte känner en enda icke-vit invandrare. Det här är en abnormalt stor procentmajoritet för ett partiprogram som handlar om öppna gränser och att inte neka någons asylansökan. Varför vill inte vänsterliberalerna umgås med människorna som man vill ta in? Men MP-väljaren finner man en återkommande febläs för att avlägsna sig själv från verkligheten. Inte bara verkligheten man själv predikar för andra, utan även fobi för allmän verklighetsförankring överlag. Till exempel vill Miljöpartiet att alla ska cykla istället för att köra bil och de jobbar aktivt för att förbjuda bensinbilar över hela Europa redan 2025. De har alltså aldrig hört talas om att det finns något som heter arbetarklass eller landsbygd eller barnfamiljer eller varför inte truckschaffisar. Kort och gott människor utanför Södermalm. Före detta toppsossen Nalin Peckull beskriver Miljöpartiet som den största olyckan för Sverige gällande islamister. Hon säger att partiet i sin rekordhöga naivitet helt låtit sig övertas av dessa mörka krafter som i princip använder MP för att driva igenom motioner. Faktiskt, när Säpo ville kartlägga extremister i Sverige så protesterade Miljöpartiet genom att kalla Säpo för rasister. För att bygga vidare på denna tradition av flummighet finner vi att bara fyra av tio miljöpartister tycker att det är viktigt att kunna försörja sig själv genom arbete. Detta är alltså den högsta slappkuksnoteringen av alla riksdagspartier. Ändå vill man samtidigt höja skatterna och låna tusen miljarder för att investera i klimatet. Här är det mycket värt att påpeka en återkommande läxa för den som vill syssla med att försöka begripa politik, nämligen avgrundsavståndet mellan ord och handlingar. Miljöpartiet har nämligen en skrämmande inkompetent definition av vad det innebär att investera i miljövänlighet. Till att börja med kan vi påpeka hur deras migrationspolitik argumenterar för befolkningsökning i Sverige och övriga Europa genom öppna gränser. Vilket bär direkt koppling till ökande växthusgaser. FNs klimatpanel ihop med övrig internationell forskning fastslår att utsläppen i ett land ökar proportionellt med antalet invånare. Och när nya människor kommer till Sverige så börjar de även leva utefter samma västerländska konsumtionsstandard. Här kan man till och med lyfta fram att det är ännu vanligare för utrikesfödda att bo i storstadsregionerna. Lite som Miljöpartiets väljare också gör. 
Men ändå verkar de två ändå aldrig att stöta på varandra. Alltså det var ju väldigt märkligt ändå kan man ju tycka. Att de här två grupperna aldrig någonsin umgås i de här storstadsregionerna. Ja, ja vad, vad vet jag om det. Poängen är att Sveriges befolkning idag är 10 miljoner och siffran bara ökar. En stor del av detta beror på invandring då en fjärdedel av landets befolkning nu har utländskt. Bakgrund. Vi har sett en väldigt snabb demografisk förändring på relativt kort tid. Om forskningen nu visar att det är värre för klimatet att skaffa barn än både bil och flyg, ja då tycker jag att det säger en hel del om miljökostnaden av att tillföra en ny människa till samhället. Av dessa skäl vädjar sex miljöforskare i Svenska Dagbladet att nyansera miljödebatten då klimatskäl talar för begränsad invandring. Ändå anser 83% av miljöpartister att Sverige går mest åt rätt håll, citat. Den högsta noteringen av toxisk positivitet av alla partiers sympatisörer. Detta trots den miljöskadliga invandringspolitiken och alla integrationsproblem som den har medfört. Skötsamma invandrare kan inte driva butiker på grund av kriminella gäng som vänstern inte vill bekämpa med poliser. En majoritet av våldtäkter begås av utrikesfödda. Allt fler segregationsproblem som muterar med tiden, till exempel förnedringsvåldet. Kriminaliteten ökar så pass att hälften av alla niondeklassare i landet blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel, hot eller rån. Detta enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. <skratt> Under de rödgrönas styre så kan Sverige räkna en sjukvårdskris, poliskris, SOS-alarmkris, våldtäktskris, välfärdskris med självmordsfall på grund av utebliven hjälp åt sjuka och utsatta. Allt färre våldtäktsfall leder till åtal och ändå är det här bara toppen på ett isberg. Ingen kan längre hävda att Sverige objektivt är föregångslandet av solidaritet och väl. Så är det möjligt att miljöpartister bara är nöjda med landets utveckling för att de har fått styra över den? Och eh, det känns ju ganska skönt för egot va? Det känns ganska tufft och viktigt för ett litet extremistparti att kunna skryta med något sånt liksom. Jag kan inte vara den enda som är förvånad över den här siffran. Här måste nog faktiskt en miljöpartist förklara vad det är med landets utveckling som man gillar så mycket. Särskilt när det kommer till kvinnors trygghet, arbetarklassens trygghet, invandrares trygghet och svenskarnas trygghet. Det, 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 det vore bra att få svar på det. För de flesta invandrare är inte kriminella och om ni faktiskt hade vågat umgås lite med invandrare ibland så hade ni upptäckt det här. Och slutat inbilla er att ni måste fjäska för kriminella. För vi är inte kriminella, okej? Okay? Alltså, alltså fattar du vilka straff vi har i våra hemländer? Vårt kulturarv knullar kriminella! En annan väldigt klimatfarlig faktor med Miljöpartiet är deras miljöpolitik. Trots att vindkraft producerar fem gånger mer koldioxid än kärnkraft har de kämpat för att Sverige ska gå över till föråldrade hippidrömmar från 70-talet. Med denna Don Quixote-inspirerade ambition skapade man en helt absurd energikris för Sverige. Som om Sverige inte redan hade tillräckligt många samhällskriser så gick man och skapade en energikris också där många svenskar har fått känna av multiplikationstabellen på sina elräkningar speciellt under senaste vintern. Omkring 2 miljoner hushåll beräknas ha drabbats där vissa tvingats betala fem gånger mer än vanligt för sin el. Redan 2020 varnades det för att Miljöpartiets strid för flummig energipolitik skulle bli ödestiger. Men jag antar att det här bara är vad en vänsterliberal skulle definiera som en konspirationsteori. Så att... Uh... Vi går väl vidare. På Miljöpartiets hemsida kan man läsa att de har större nolltolerans mot kärnkraft än vad de har mot islamister. Så tillsammans med Socialdemokraterna kämpade vänstern för att lägga ner viktiga kärnkraftsreaktorer över hela Sverige och gå över till spännande, progressiv, förnybar energi. I detta missade man helt och hållet att kärnkraften har genomgått betydande teknologisk utveckling sedan Tjernobyl-katastrofen. 
världen. Och det här är väl det här som är problemet med att förblinda sig själv via ideologi. Kärnkraften har nämligen blivit mycket mer miljövänlig sedan man lät kapitalister handskas med den istället för kommunister. Något som många inte förstår är att Tjernobyl hände på grund av sovjetkommunismen, inte på grund av kärnkraft. Istället handlar det bara om att rörningar helt enkelt inte är kända för kvalitetsgoda regleringar. Sedan sovjettiden har teknologin utvecklats så pass att moderna kärnkraftverk är mycket säkrare med välutbyggda system. Skräddarsydda att skydda mot olika sorters katastrofer. Japan exempelvis får ofta se upp för tsunamis och jordbävningar på grund av sin geografi. Men de har fullt fungerande säkra kärnkraftsverk som är byggda för att studsa kring den problematiken. Moderna kärnkraftverk kan dessutom drivas på sina egna avfall, vilket gör dem miljövänliga. Detta är varför FNs klimatråd nu för tiden rekommenderar alla världens länder att bygga nya kärnkraftsverk för att klara klimatmålet. Ändå har Miljöpartiet framgångsrikt jobbat med Socialdemokraterna för att få bort kärnkraften ur samhället och få bort andra traditionella energiformer. Dels genom att höja skatter på el, bensin och plastpåsar, vilket har slått hårt mot arbetarklassen. Och dels genom att tvinga avgörande kärnkraftsreaktorer i hela Sverige att lägga ner. Samt såväl vägra varje vetenskaplig utveckling av nyaste generationen kärnkraft som är både miljövänligare och effektivare effektivare än deras hippieklyschor om sol, vind och vatten. Tack vare flumvänstens progressiva ideologi så måste fylla precis allting progressivt i precis varenda tänkbart område så skenar nu elpriserna i delar av Sverige vilket även leder till att maten blir dyrare i hela landet och strömavbrott blir vanligare och företag får allt svårare att expandera sin verksamhet. Men inte bara det. Många tvingas att lägga ner sin verksamhet helt och hållet, vilket leder till att många jobb försvinner. Och allt fler kommer det tyvärr att bli när företag inte klarar av den höga elkostnaden. I England ser man att tusentals människor dör av så kallad bränslefattigdom då de inte har råd att betala sina räkningar. Men detta ser alltså Miljöpartiet som någon slags ambition för att kunna läxa upp vanliga människor att konsumera rätt. Något de själva inte ens gör vilket vi glatt kommer utforska senare i videon. Och efter alla dessa dåligt planerade miljösatsningar slutar det med att Sverige måste importera smutsig kolenergi från Polen för att vårt land ska kunna gå runt som vanligt. Allt för att den där utopiska förnybara energin man gick och haka upp sig på inte var så effektiv som man trodde. Eller särskilt miljövänlig. Miljöpartiets besatthet av förnybar energi gjorde alltså att vi blev ännu mer beroende av hypertraditionell fossil energi. Väldigt kostsamt, väldigt plågsamt, väldigt onödigt och väldigt, väldigt typiskt när MP får vara med i bestämmelseprocessen. Ta en stund och fundera på hur lätt allt det här hade kunnat undvikas bara genom att neka flockmentaliteten och tänka individuellt istället. Släppa på egot och kolla på vad som är objektiv forskning i området. Men det vore väl helt enkelt bara onaturligt för en slags varelse vars anatomi vi ska utforska i den här videon. Nämligen den typiska miljöpartisten. Du vet att det är illa när före detta språkrör för Miljöpartiet varnar för att miljöpartister ser sig som bättre än alla andra. Peter Eriksson beskriver sitt parti som ett näste för verklighetsfrånvänd moralism. Att miljöpartister både lever utanför verkligheten och ändå samtidigt ser sig själva som bättre än alla andra. Möjligtvis den giftigaste kombinationen av karaktärsdrag man hade kunnat ha inom politiken. Och Eriksson tror att det är just den elitismen som har stötit bort väljarna över de senaste åren. I längden blir därför Miljöpartiets ego det mest klimatfientliga man hade kunnat göra mot Sverige. 
Faktiskt så är miljöpartister så överlägsna alla andra att de själva aldrig behöver leva ut sin miljövänlighet i praktiken. Deras politik ska gälla alla andra än de själva, vilket är vad som definierar en så kallad egohumanist. Vi ser då hur Miljöpartiet får en finansmarknadsminister som investerar i oljebolag och kärnkraft med företag som enligt partiets egna väljare påverkar hela världens klimat negativt via sina koldioxidutsläpp. Här har vi då en MP-minister som vill ha förnybar energi men investerar i raka motsatsen, det vill säga oljebolag och kärnkraft. Vilket i praktiken betyder att hon har större förtroende för den sortens energiformer än sin egna progressiva politik. Tänk efter! Varför skulle någon investera pengar med avsikten att gå i förlust? Poängen här är väl då att när en miljöpartist inte är miljöfarligt okunnig och samhällsärande naiv så är miljöpartisten istället skrämmande i sin förmåga till cynisk opportunism. Jag antar att det här är problemet med att vara så liberal att man börjar se det som en styrka att kunna utöva moralisk mångfald. Att vara så liberal att man ser det som en superkraft att kunna vara progressiv även i sin ryggrad. Att vara så liberal att man gillar olika, lite beroende på vem man pratar med och ifall det är i det privata eller det offentliga. Det kanske är därför så många av Miljöpartiets politiker lever i protest mot sitt egna partiprogram. Men jag ska väl vara lite snäll här och säga att det möjligtvis kan vara omedvetet då självinsikt inte verkar vara miljöpartistens starkaste sida. 58% av deras riksdagspolitiker som äger bil kör bensin eller diesel. Trots att man vill förbjuda just såna här fordon. Bara två av partitopparna kör elbil, vissa andra kör inte alls. När Expressen frågar politikerna hur de resonerar är det som att någon har ställt dem en kritisk fråga för första gången i sitt liv. Alla är stenrika, tjänar och konsumerar mycket, äger flera miljöfarliga bilar per person och försöker ljuga om att man inte kör så mycket. Trots att journalisten visar siffror på minst 1500 mil per år. Artikeln förvandlas då plötsligt till ett konstgalleri som samlar en uppvisning i alla personliga ursäkter som inte duger åt klimataktivisten när det är dags att skälla på vita män. Det är intressant hur ingen vill respektera vanliga arbetare och bönder som drar liknande exempel som dessa politiker exempelvis. Men min man arbetar som stenhuggare. Citat. Isabella Lövin. <laughs> det är en väldigt skratt framkallande artikel så jag rekommenderar verkligen att ni kollar in min källförteckning i videobeskrivningen. Sen har vi den här klassiken från det nya språkröret Per Bolund som verkligen säger allt. Den här repliken är aldrig okej okay när det är vanliga människor som ska yttra den. För då finns det alltid utrymme för förbättring. Då finns det alltid utrymme för nya skratt och nya regleringar och nya inskränkningar på individens frihet. Men så fort klimataktivisten själv ska behöva leva som de lär så får man det till att man själv skulle vara undantaget som bekräftar regeln. Och självklart så kan man inte få ihop det på något annat vis. Då blir det väl bara naturligt att Sverige har ett miljöparti där miljöhetsande språkrör hela tiden åker dit för miljöskandaler av olika slag. Vare sig det är att måla båten med giftig färg Romson eller åka med flygplan runt Stockholm bara för att det är bekvämt Fridolin eller Lövin som vill förbjuda alla dieselbilar i småstäder men det ska vara okej okay för hennes man att ha ett riktigt miljös Svin för sina tunga stenar. Det finns såklart många fler exempel på vad som utgör ett generellt mönster här. Och när man har den misantropiska mentaliteten som Peter Eriksson varnade för, att man tror sig vara bättre än alla andra, ja då blir det väl bara naturligt för ens politiker att vara med i militanta vegannätverk också, som mordhotar barn, misshandlar bönder och besöker deras familjer med yxor och trakasserar butiksägare till graden av psyk och annan organiserad godhetsaktivism som sägs vara bra för klimatet. 
Nu, med åtanke i allt som vi har lyft genom den här videon, så kan vi avsluta med att påpeka att det mest idiotiska, verklighetsfrånvända, narcissistiska partiet i hela Sveriges riksdag också är det populäraste bland svenska journalister. Hela 41% av svenska journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet och inom public service så är siffran ännu högre. 54% av journalisterna på Sveriges Radio och 52% av journalisterna på SVT. Medieforskaren Kent Asp som har gjort den här studien säger att det här förklarar troligtvis varför partiet får en så saftig gräddfil i medierna och inte granskas lika tufft som andra partier. Vilket inte minst har blivit tydligt varenda gång som frågan om kärnkraft och elpriser har dykt upp på sistone. Då blir det inga kritiska följdfrågor när sossar och miljömuppar dyker upp i tv-rutan för att vilseleda. Och man hålls inte lika ansvarig för sin retorik och sina handlingar som vissa andra. Så jag antar att slutsatsen här är att nidbilden av miljöpartisten är faktiskt den vanligaste bilden. Den mest förekommande. Det är, det är den vanligaste bilden så... Ja, nu kanske ni svennar äntligen förstår varför jag gillar att generalisera så mycket. Men jag har faktiskt träffat vettiga miljöpartister i mitt liv också. Tro det eller ej, men det finns faktiskt sådana med. Okej? Okay? Det finns faktiskt miljöpartister som inte är allergiska mot invandrare. Okej? Okay? Och det finns vettiga, kritiska tänkare i de miljöerna också. Men de lever ofta med en idealism och integritet som inte överförs väl till själva partikulturen. Vilket kanske förklarar varför flera tunga namn eventuellt har blivit avhoppare. Det finns till och med ett parti som består främst av avhoppare från Miljöpartiet, just av sådana här anledningar. Här kan jag då åtminstone inflika att jag verkligen uppskattar för detta språkröret Birger Schlau, som en av få kända svenska politiker i vårt land som offentligt problematiserat den trilaterala kommissionen och Bilderberggruppen, samt Annie Lööfs framträdande roll inom dessa. Detta är djupt skadliga lobbyverksamheter som fler borde känna till och kan förtjäna cred för det här. Så medan jag kan utsträcka en artig nyans åt den vettige individen så måste jag ändå fasthålla Nej, jag tycker inte Miljöpartiet förtjänar så extremt höga förtroendesiffror som 3,2%. Det här är ju ett allvarligt samhällsproblem. Det här är för mycket. Och vill du hjälpa mig lösa detta problem så får du gärna dela den här videon och starta en konversation. Det finns många underhållande källor i videobeskrivningen. Där hittar ni spännande länkar. Och överväg gärna en donation om du gillar mitt arbete. Uppenbarligen jobbar jag hårdare än någon politiker inom Miljöpartiet. Är det verkligen en åstadkommelse? Kanske inte och absolut inte en måttstock för en civilisation. Men jag tror du förstår varför man kanske behöver lite ölpengar för att orka med den här skiten. Skål!